Как мы понимаем, в конечном счете приемлем такой сообща найденный вариант, который не ущемит ничьих интересов, не подорвет общего процесса позитивных перемен в Европе и в мире. What is acceptable in the final analysis is only a jointly developed approach, which would not prejudice anybody's interests or erode the overall process of positive changes in Europe and in the world. Они являются главным завоеванием последних лет, главным результатом и достоянием растущего доверия и все большего сознания единства цивилизации. Those changes are the principal achievement of recent years and the main product of growing trust between us and of the growing awareness that our civilization is one. Важнейший итог нынешней встречи в верхах серии подписанных сегодня соглашений и сделанные официальные заявления. A very important result of this summit is the agreements we have signed today and the official statements we have made. Они демонстрируют, что наша совместная линия на переход от конструктивного взаимопонимания к конструктивному взаимодействию приносит плоды. They demonstrate that our joint policy of moving from constructive understanding to constructive interaction is bearing fruit. И безусловно, все это стало возможным. И я бы сказал, подтверждение этому нынешний день в той атмосфере, которая создана встречи с президентом Джорджем Бушем на Мальте. There is no doubt that this has been made possible, and uh, I would say that what happened today is a confirmation of what I'm going to say. This has been made possible only in the environment produced by our meeting with President George Bush at Malta. От Соединенных Штатов и Советского Союза потребовалась существенная и, я бы сказал, мужественная переоценка взглядов друг на друга и на мир в целом, осознание противоестественности, изоляции друг от друга, признание обоюдной ответственности перед миром. The Soviet Union and the United States had to conduct a major and, I would say, courageous reassessment of how they viewed each other and the world. They had to realize that our mutual isolation was an anomaly and that human civilization is indivisible. И не случайно по этому соглашению отражена готовность к большей взаимозависимости через общение и взаимное узнавание, сотрудничество в жизненно важных областях, к расширению договорно-правовой базы советско-американских отношений. Therefore, it is quite logical that the agreements we have signed reflect our common readiness to attain greater interdependence through people-to-people -people communication and cooperation in vitally important areas and through reinforcing the legal framework of Soviet-American relations. Пакет новых соглашений отражает и специфическую роль Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в установлении мостов взаимопонимания и доверия между Востоком и Западом. The package of our new agreements also reflects the special role the Soviet Union and the United States play in building bridges of understanding and trust between the East and the West. Хочу выделить соглашение о торговле. In particular, I would like to call your attention to the agreement on trade. Заключенный в момент глубочайшего поворота в советской экономике, от которого зависит судьба всей перестройки, оно приобретает особый, особый смысл. И убежден, тот факт, что Соединенные Штаты, президент Соединенных Штатов Америки, именно в такой столь ответственный для нашей страны момент пошли на нормализацию торговых отношений, будет по достоинству оценен советским народом. This agreement takes on special relevance since it has been concluded at a time of a dramatic change of direction in the Soviet economy, which is crucial for the future of Perestroika. I am convinced that the Soviet people will appreciate the fact that the United States, the President of the United States, is signing this agreement to normalize Soviet-American commercial relations at this moment of special importance for our country. Итак, достигнуто или зафиксировано, есть ори ориентиры на дальнейшее. Хочу выразить надежду, что корабль советско-американских отношений будет и дальше следовать по намеченному форватеру. Now that we have recorded the progress we have made and laid down guidelines for the future, I would like to express the hope that the ship of Soviet-American relations will continue to sail on this course. Понятно, сохраняется разногласие относительно оптимальной конструкции наших отношений. 
it is clear that there are still some disagreements between us as to the optimal structure of our relationship. But this area of disagreement is being narrowed, while the area of trust, agreement and cooperation is expanding. Показатели искренности, серьезности и намерений наших стран, трудный, но все же начатый нами пересмотр, казалось бы, вечных представлений о значении военной силы для национальной безопасности. An indication of the sincerity and seriousness of our country's intention is that we have started a difficult process of revising what appeared to be eternal concepts of the role of military power in safeguarding national security. Совершая крутой поворот понимания безопасности, мы не должны забывать людей, опередивших свой век. In taking a radically different approach to security, we should not forget people who were ahead of their time. Среди них Андрей Дмитриевич Сахаров. Андрей Сахаров is one of them. Один из отцов ядерного сверхоружия. Сахаров нашел в себе силы осознать и до конца отстаивать обретенные убеждения. Сила исчерпала свою роль в межгосударственных отношениях. Урок Сахарова и в другом. Не надо робеть перед догмой. Не надо бояться выглядеть наивным. One of the fathers, fathers of nuclear superweapons, Sakharov had the courage of his convictions to uphold to the end that force could no longer play a role in relations among states. Sakharov taught us another lesson too. One should not fear dogma, nor be afraid of appearing naive. Политические решения, действительно отвечающие глубинным интересам людей, должны идти от жизни, а не от схем. Political decisions that truly meet people's best interest should be based on the realities of life, not on contrived schemes. Сегодня наше общество переживает сложный, порой драматический, но и в то же время многообещающий процесс перестройки на демократической, гуманной основе при полном уважении прав и свобод человека. Today our society is going through a complex and sometimes dramatic but promising process of perestroika on a democratic and humane basis with full respect for human rights and freedoms. Перестройка это и вклад в создание нового мира, ведь мы ищем ответы на вопросы, которые в той или иной форме с большей или меньшей остротой встали перед всеми народами, перед всем человечеством. Perestroika is also a contribution to building a new world. For we are searching for answers to the questions that confront, in one way or another, with greater or lesser intensity, all nations and indeed the whole mankind. <laughs>